。你确定，他们走这条路？没错，这条路就是通往第三战区的必经之路。准备行动。好。到。别动。老伙计，接你回家，把他们给我押下来。可以。你打算怎么处理军统这些败类？党国的要员不能杀呀！党国，党国，你就不要再有党派的愚忠了。这不是党派的愚忠，这是坚持党性。你个榆木疙瘩脑袋，<笑>你又不是第一天认识我。当初我们一同进的黄埔军校。一同在孙中山先生亲笔题字的门前立过誓，要为驱除军阀、拯救民族而战。可是轰轰烈烈的大革命为什么失败？中国为什么始终不能统一，陷于分裂、软弱、任人宰割的境地呢？这么大一个中国，被一个区区东夷小国占据了半壁江山。抗战还在继续，人们还在生活在水深火热之中。这些你想没想过？老伙计，清醒一下吧。那些国民党顽固派，除了欺压百姓、制造摩擦，他们还做了什么？你说的也对，党国确实混进了一些糟粕。可蒋总裁是党国的合法领袖，再怎么着，我也不能反对他。哎呀，老伙计啊！岳家军是怎么失败的？你应该记着吧。岳飞坚持直捣黄龙、黄果河山，可是最后为什么失败了呢？就是因为骨子里的愚忠。历史走到今天了，风波亭的悲剧还要再次上演吗？风波亭，老伙计，只要我们并肩战斗，就会打开一个抗日的新局面。我希望你好好想想。好，两股战匪合并一处，已经完成了我们的第一步计划。那我们下一步应该怎么办？那一带的周围，我们已经重兵密布。可惜那个地方不适合围歼，所以我们一定要有一个完全的准备。连队长，这次的行动，我们狙击手的任务是什么？九军军。这次是你们消灭三门星的最好机会。明白，三门星必死无疑。等到大军行动之日，希望你成功。嗨
近期已经知道了咱们的情况，又给咱们补充了一批新的战士。哎呀，都怪我无能啊！哎，话不能这么说，一时的挫折，不要太过于计较。你彭铁头也是身经百战的人，何况坎之间一战，咱们解救了新任务部，给了川崎联队很大的打击，让他们的轨迹全都破灭了。嗯，是啊。暂时的失算犯得了什么呢？哎，这次上级怎么指示？领导指示我们要创造战机，拖住川崎连队，让主力部队有机会拒歼川崎。嗯。别！别别！这都是我们千挑万选出来的战士。好，这个叫段大帅。段大帅。职位比我高嘛，大帅嘛，<笑>有什么不好意思的？说说你名字的来历。其实我原来叫段大帅，我爹说我小时候一生下来就要走，不让走就闹，一走就摔。有一次我从炕上摔到地下，哎，不但没闹，而且没事儿，又要爬起来走。我爹就说。这兔崽子不怕摔，就叫大摔吧。你<笑>这跟大帅也不挨边啊！长大了以后，脸皮就薄了嘛，总觉得大摔太难听了。嗯，我就自己把它改成大帅了。虽然听起来差不多吧，但帅总比摔要神气多了。你们说是不是？是。好，改得好。希望你以后打仗的时候，也这么聪明。哎，这个叫大葱。大葱到。山东大葱，您怎么知道？因为我叫煎饼。<笑>煎饼卷大葱嘛。<笑>同志们，欢迎你们加入我们的队伍。哥，哎，小美，怎么样了？好多了，是不是又要出发了？你先走，也不是马上要走，就是准备好，随时出发。现在经过了卡子营和东莫村的两次战役，彭铁头跟千镇武已经被消耗的差不多了，我们这一次要将他们全部歼灭。听说咱们心还活着，这次我一定要打死他，让你早日回国。上次算他命大，这次我也要去。你也要去，小梅，不是说好了吗？你留下养伤。不，我一定要去，我的伤不碍事。英子，听话，留下。哥，你应该知道，消灭丧门星对我有多重要。英子，那你答应我，时时刻刻躲在我身后。你放心，我会照顾自己的。你记住了，只有很好的保护自己，才有报仇的机会。老伙计，赶紧转移啊！怎么，敌人正在四处调兵，企图把我们一网打尽。你是怎么知道的？你来看，我们破译了一份日军的秘密训令，他们命令六十师团，还有三十二、三十三、三十四三个伪军师，全力围捕金坛、溧阳、溧水一线。默默就是他的重点目标啊
。同志，赶紧转移吧，咱们一起走。我不和你们一起走。不是你到底是为什么呀？我已经向第三战区写了申诉报告，我在等他们的指示。我跟你说那么多都白说了，我告诉你，国民党早就容不下你这个所谓的功臣了。我再次重申，我是党国的将领，没有上峰的命令，我不能不明不白的擅自开拔。我希望你好好想一想，做出一个正确的决定来。爹还在犹豫，我发现他真固执。我爹这人就这样，这事儿咱们得慢慢来。慢慢来。敌人已经开始行动了，我们四面受敌，如果不抓紧时间转移的话，那真是很危险。现在问题的关键就是那个方胜茂，只要把他解决了，就不是问题了。怎么解决？杀了他！杀了他！总得逼他一下呀，要不我爹永远不会对党国死心的。那能行吗？哎，像方胜茂那种党棍，杀了他也是好事，也能替党国除一大害。铁头，行，老秦，是不是你干的好事儿？怎么了？为什么杀方胜茂？方胜茂死了，明知故问。死就死了呗，留着他也是个祸害。你这是把我往绝路上逼呀？啊！我说秦振武。人都死了，你还追回有什么用啊？我倒觉得你现在应该想一想，以后的路该怎么走。路？对，我还有路走吗？我不愿意看到一代抗日枭雄就这样不明不白的死了。彭铁头啊，彭铁头，你这是火烧草料场，逼我上梁山啊？啊，你这家伙，你连这个你都学会了，佩服佩服。非常佩服。没看到秦团长不高兴了吗？赶紧倒杯水。你秦振武也有佩服我的时候。事已至此，就什么也别说了。反正是抗日嘛。但是我有一个条件，你必须答应。什么条件？你说。帮我照顾好女儿。你放心。这是我们的责任，咱们一起照顾好他。等我啊，我去拿酒来，咱们庆贺庆贺。秦正武要加入新四军。对啊，这是个好事啊！走，看看，走。哎，哎，怎么？这个事牵涉太广，我们还是要慎重一点。慎重？你这好事吗？你为了避免印象重庆的关系，那总得表明一下我们的态度啊。这样吧，我们一起突围，突围完了以后再宣布这个消息。好，就这么定，走。李森，弟兄们，重庆军委因为抗命不尊的原因，取消了我们的番号，因为我们拒绝打正在抗日的新四军，我们拒绝从抗日的战场上撤下来。
。一直以来，我秦振武自认为是一个讲党性原则的好军人。可当党性原则遇到民族大义的时候，我认为我们还是要以民族大义为重。当日本鬼子在我们的国土上屠杀我们的同胞，我们怎么能袖手旁观？我们的枪口怎么能指向正在保家卫国的新四军兄弟？所以，我秦振武决定从今天开始，跟着新四军去打鬼子。你们愿意留下？秦振武，谢谢你们。选择离开的，我秦振武给你们发路费。多年以来，你们跟着我，出生入死，浴血疆场，我秦振武给你们敬礼了。多谢各位弟兄，我发誓，我秦振武要保家卫国，把侵略者赶出中国，赶出中国，赶出中国，赶出中国，赶出中国，赶出中国，赶出中国。老黄，上级什么指示？上级指示我们要创造战机，拖住川崎连队，让主力部队有机会拒歼川崎。太好了，终于等到这一天了。过来说，哎，啊，上级指示我们怎么做？领导的意思是让我们想尽办法引诱川崎到黄金山和丽水湖之间的丘陵地带，主力部队在那设伏，巨额坚持。不是这个任务是不是交给我们呢？关于这一点，领导还没时间下最后的决心。赶紧交给我们吧，最近的仗啊，打得太窝囊了，大家憋着劲儿，想出出气呢。老彭，这次的任务相当艰巨，也十分危险。要引诱川崎，是很困难的一件事情。这我知道，绝不能让他们看出一点端倪。领导的意思是。掩盖我们的战略意图，总体目标分阶段步步实施，也就是引诱了再突围，再引诱再突围，如此循环，让川崎尝到甜头，不露痕迹的达到隐于上钩的目的。好，只要是大川崎，怎么干我都愿意。哎，走走。连队长，叫我们来有什么讯息？有个不好的消息，要告诉二位：九井一雄和九井一夫，为国捐躯了。他们牺牲的非常英勇，不愧是九井家族的后代。什么时候的事？商务接到的电话，请接。二哥，三哥，银子，银子，为什么会是他们？为什么？
，为什么会是他们？九将军，九将军，敌国会记住他们，敌国的人民会记住他们，他们是九江家族的骄傲，他们是好样的。有警军，要拿出百倍的勇气去和敌人战斗，为你们这帮的兄弟报仇，明白吗？弟子。这是我们家乡的方向。现在，我们要为我们的亲人送信。诸位，我们有股传奇的行动方案，可以实施了。上级指示，我们要突围到马蹄岭，只要坚持三天，兄弟部队就会合围过来。这次，我们一定要给传奇一个出其不意。我们这一次的撤退，有两条路线可以选择。你们看，第一条，经过马代加桥地区。撤往黄金山，第二条，经过丽水湖、丰泽湖，撤往茅山北部。一条是陆路，一条经过水网地区。彭队长，你觉得走哪条路比较合适？我建议我们走水网地区，因为这一带水系纵横，敌人的机械化部队很难施展。同时利用我们部队的机动灵活性，从敌人布防的结合部穿插渗透，很快就能突围出去，尽可能保存我军的主力吧。经过水网地区，要经过很多河流湖泊，这样很不利于大部队行军。一旦遇到大量的鬼子在正面堵截的话，我们恐怕就很难脱身了。这恰恰是我们的优势。据我们了解，这一带除了敌人少数据点之外，他的兵力是不多的。嗯，如果我们突破的结合据点，很快就能突围出去。这次穿越水网地区，我们的车辆和辎重恐怕就要放弃了，这太可惜了。是啊，所以我们要连夜赶路，不能打草惊蛇，趁天黑从外围绕过去。大家看。我们从大前山出发，经过茅山，到黄金山，找机会从东河渡河。要做到神不知鬼不觉，整个行军周期不能超过七天。鬼子现在在陆路和水路都布下了口袋阵，他们好像已经察觉了我们要突围的方向，所以三里一个碉堡，每个碉堡里面有一个小队的鬼子，这样。一个碉堡出现情况的话，前后就可以夹击。我们得想办法来破鬼子的这个囚笼战法。最好的办法就是从东河突围。嗯，渡河地点很重要。大部队如果不能快速的通过的话，这样附近的鬼子前后一夹击，我们就危险了。敌人想不到我们会从他眼皮底下渡河。而且呢，河流蜿蜒崎岖，就是他再重兵布防，肯定有薄弱的地方。对，一百里长的东河流域
，根据地理情况和敌情来综合分析的话，有一个地方适合突围。哪个地方？大柳树。嗯，跟我向南一起去了。大柳树这个地方，水流平缓，最适合徒步过河了。选择这个地方就再好不过了。据我所知，大柳树一带。上下各有鬼子一个据点。嗯，大柳树渡口上游三公里有一个鬼子据点，据我们侦查是比较薄弱的。如果我们能袭击这个据点，把敌人的注意力吸引过来，那我们大部队就可以从下游渡河了。如果能在短时间内拔掉大柳树这个据点，那么我们派狙击手就在大柳树狙击增援的敌人，掩护大部队从后面。那样的话就比较稳妥。不过，这次的狙击任务不但危险，而且艰巨啊！让我去。我也去。那这样吧，张翔和李清华一起去吧。他们俩配合这么长时间，比较默契。换了别人还不放心呢。况且，现在也没有别的人选。我也一起去吧。张翔的手还没有好，我去，多少能帮上点忙。这次让你去完成引诱川崎的任务，是经过认真考虑的。原因只有一个，因为你是太白金星，是川崎的眼中钉、肉中刺，他就是冲着你来的。所以呢，必须把你抛出去当诱饵，才能完成我们的任务。团长放心，能不能完成任务，能不能歼灭川崎联队，能不能杀死川崎？这个重担就落到你肩上了，团长放心。好，但必须保证，把所有的人给我安全带回来。嗯，大佐阁下，敌军已经开始做突围准备，我军已经全部准备就绪，何时展开行动，请大佐阁下指示。边岗军，你认为他们会从哪个方面突围？我和作战参谋等一致认定，他们会从丁子桥到魔塘，到虎口沟的陆路一线，因为这条线路便于他们机动穿插。我军的不防，可给对方造成可乘之机的感觉。不，我觉得他们不会走路路，他们走的一定是水路。怎么，怎么会是水路？黑钢局，里阳一带都是河网密布的平原地区，他们的所谓突围，多半是夜袭。命令部队全面加强东河沿线，特别是河流平缓的大柳树少数一带的戒备。大佐阁下说的是，我这就去安排。去吧。弟兄啊，准备的怎么样了？班长，差不多了。冯团长，都准备好了吧？准备的差不多了。那好，咱们就集合队伍，马上出发。好的，嗯嗯，来，集合队伍，马上出发。弟兄们，互相检查一下，准备出发。
秦桓，我们从这下水。这儿的水浅，敌人探照灯十五秒之内会扫一遍。我们利用空隙快速通过。好。好的。来。这干什么？隐蔽用。
어, 더 가시고. 我们得想办法把塔塔的人给干掉计划留着掩护我们好谁嗯你过来好小心接下来怎么办我们家完成鬼子的哨兵想办法靠近他的好见机行事这里不是你们的哨位请马上回到你们的哨位去嗯小田君的肚子他需要方便一下不行这里是作战室重地没有命令谁也不准进去 哪个部门的呃我们哦小天君的肚子他需要去医院